እንደምናችሁ ሀድማጭ ተመልካቾቻችን የትኩረት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የዛሬው የትኩረት ፕሮግራማችን እንግዶች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት አመራሮች ናቸው ተከታተሉ እንግዶቼ ውይይቱን እንድናደርግ ፈቅዳችሁ ስለተገኛችሁ ባድማሽ ተመልካቾች ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኛ ምድሩ ስለተሰጠን በጣም አመሰግናለሁ እሺ ወደ ዝርዝር ውይይቶች ከመግባታችን በፊት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት ውስጥ ያላችሁ የሐላፊነት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውንና ሰማችሁን ላድማሽ ተመልካቾች አስተዋውቁልን እሺ የኔ ስም ኦመር ሽፋው ነው በህብረት ውስጥ ያለኝ ቦታ የህብረቱ ዋና ጻፊ ነኝ እሺ እኔም ስሜ መንሱር ኑሩ ባላለሁ በህብረቱ የፓብሊክ ሪሌሽን ወይም የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ ግኝ ነው ብቻ እሺ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት ከዚህ በፊትም በእይሳት የተለያዩ እንቅስቃሴዎቹ ተዘግበዋል በሌሎች ሚዲያዎችም በርካታ እንቅስቃሴዎች ያደረገ ያለ ደረጃት ነው ባኑ ወቅት ምን ያደረገ ነው የሚለውን እሱን እስኪ ደሞ ጥቂት ከመalle ጀመር መንሱር እሺ በቅድሚያ ኢሳት ይሄንን እድል ስለሰጠን በጣም በድርጅቱም በራሴ ምስማ ማሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ ድርጅት ሲቋቋም መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንቅስቃሴ የዛሬ አራት እና አምስት አመታት ድጋፍ ይህብረት ሆኖ ነበር የተነሳው አሁን ምንድነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ባጠቀራ የኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ ለነጻነት ከፍተኛ ትግል ያደረገ ነው ያለው እኛም የኢትዮጵያን ሙስሊም በዲያስፖራ በመወከል ለነጻነት ከመይታገሉት እና ለዲሞክራሲ ከመይታገሉ ኢትዮጵያ የፖለቲካ አርቲዮሽ እና ሲቪክ ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በመተባበር ትርሻችንን እየተወጣን ነበር። እሺ አቶ ኦመር እንትጨምረው ነገር ካለ። አዎ እንግዲህ ወንድሜ መንሱር አጠቃለሁታል የህዝቡን ንቃተ ህሊና በተለይ ዲያስፖራ ያለውን በመጨመር በኩል አገር በውስጥ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በመግለጫዎችም በ ውይት መድረኮችም ያደረግ የማይነስረዳበት ሁኔታ አለ መግለጫዎች ደጋግመን እናወጣለን ግንዛቤው የህزبው ግንዛቤ የኛ ማህበረሰብ ግንዛቤ እየበለጸገ እንዲሄድ ትልቅ ጥረት ያደረግ ነው እና አገር ቤት ውስጥ ያለው ሁኔታ በየዕለቱ እየተላወጠ ስለሄደ በቅርብ መከታተል አስፈላጊ መሆኑንና እንደ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊ ሐላፊነት ያለብን መሆኑን አገራችን ብዙ ጊዜ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ያለችው ይባላል ግን እኔ የምለው ገደላፋፍ ላይ ነች ያለችው ነው ምለው ተንሸራታ ከወደቀች ከተከሰከሰች ነገሮች ይበለሻቸው ማለት ነው የበለጣ ሀገሪቱ ተሰነጣጣቀለች እና በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ በአገራችን አንድነት ላይ ህዝቡም አንድ መሆን ስላለበት አንድ የጋራ ጣላት ስላለው ይሄንን በመሰሉ ነገሮች በውይይት መድረኮችም በመግለጫዎችም እንደዚሁም አመታይ ስብሰባዎች ያደረን ቴሌኮንፈረንስ ያደረን የህዝቡን ንቃት በይበልጥ እንዲበለጽግ ያደረግን ምን እንገኛለን እንግዲህ ቀደም አቶ መንሱር ስትገልጽልኝ ከተለያዩ ፓርቲዎችም ሲቪክ ድርጅቶችም ጋራ በመሆን ኢትዮጵያን የተመለከቱ እንቅስቃሴዎችን እንደምታደርጉ ነግረኛልና ምን ይመስላል ያላችሁ ግንኙነት እስኪ እናማናቸው የሲቪክ ማህበሮቹ ምንድነው የምታደርጉት የሚለው ደግሞ እስኪ በዘርዘር ምንድነው ለኢትዮጵያ በጣም 
ለምሳሌ ሲያትል ውስጥ ባለፈው ተደርጎ የነበረው ኮንፈረንስ እንችም የተገኘሽበት እዛም ላይ ትርጭ ነው ኬን የተገኘች ነበርና ከሁሉም ለኢትዮጵያ ነጻነት ከመይታገሉት ጋር የሚደረገው ትብብር እኛም አብረን እየተባበርን ነው ዋናው ምንድነው የኢትዮጵያ ሙስሊም የሚል እንቅስቃሴ እንግዲህ የዛሬ አምስት አመት የመጥ ጥያቄ ነበር ያ አድጎ ዛሬ ተለውጦ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ለነጻነቱ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ እየታገለ ነው ያለውና በውጭ ደግሞ እኛም ያንን ሰፖርት በማድረግ ህዝባችን ለነጻነት የሚያደርገውን ተጋድሎ በመደገፍና አስፈላጊውን ሁሉ በማድረግ ያንን ነው ምናደርገው ማለት ነው በየጊዜው ንከታተላለን ትፒኤልኤፍ በህዝባችን ላይ የሚያደርገውን ጭቆና እናወጋለን ብዙ መግለጫዎችን በየጊዜው እናወጣለንና የሚያሳስሩት ነው አቶ ኦመር ኤችአር 128 እና የሳር 168 ም ላይ እንደዚሁ የናንተ ደረጃት የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዳለ አውቃለሁና ምን ይመስላል ስኬሱስ በዚህ ኮንግረስ ውስጥ ሴኔት ውስጥና ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭስ ውስጥ ወይም በህግ ማምሪያ እና ህግ ማወሰኛን በላቸው በእኛ ቋንቋ እዛ ውስጥ የኢትዮጵያን መንግስት አስመልክቶ የቀረበው ረቂቅ የተሳካ እንዲሆን የተቻለን ሁሉ ያደረግ ነው በዚህ አጋጣሚ መጥቀስ መፈልገው የህግ መምሪያው ረቂቅ ከመውጣቱ በፊት የሙስሊሙ ጉዳይ ከመመለከታቸው ክፍሎች ጋር በተለይ ከኮንግረስ ማን ኪት ኤልሰን ቢሮ ጋር ተገናኝተን በኦክላንድ ኢንስቲትዩት አማካኝነት የሙስሊሙ ጉዳይ እዛ ውስጥ እንዲገባ አድርገናል እና በኤችአር 128 ውስጥ የሙስሊሙ ጉዳይ ተቀላል ባልመልክ ይገኛል አንድ ይሄ ነው ሌላው ምንድነው ይህ ሁለቱም መረቂቆች በአጠቃላይ ወያኔ እንዳይሳቁ ብዙ ስራ እየሰራባቸው ነው እርግጥ ያ እንደምታውቁት የSGR ግሩፕ የሚባለው የሎቢ ኩባንያ እንበለው በዛ በኩል ትልቅ ስራ እየሰራ ነው እንደዚሁም ከዋሽንግተን ኤምባሲ ውስጥ በቀጥታም ሴኔተሮችና ኮንግረስ መንዎችን ሃውስ ኦፍ ሪፕረዘንቴቲቭ በማግኘት እጅ ለመጠምዘዝ ሙከራ ያደረገ መሆኑ የታወቀ ነው እና ይሄንን ወያኔ እንዳይሳካለት የኛ ረቂቁ መተላለፉ ህግ ሆኖ መውጣቱ አስፈላጊ ስለሆነ በዚህ በኩል የኛ ማህበረሰብ የተቻለውን ሁሉ እንዲያደርግ ሴኔተሮቻቸውን ወይም ደግሞ ኮንግረስ መንዎቻቸውን እንዲያነጋግሩ በእያሉበት በየስቴቱ መልክት በማስተላለፍ ላይ ነን ያስተላልፈነ ነው እና በዚያ በኩል ትልቅ ጥረት ያደረገ ነው የኛ ህብረቱ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ቀደም ስታነሱ የነበረው ነገር አለ አቶ መንሱርም የተቋቋመበት ምክንያት ህብረቱ ከ6 አመት በፊት እንግዲህ የተጀመረ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል አለ ያን ስንል ይሄ 3 ዋና ዋና ጥያቄዎችን አንስቶ ህዋት ያድገን ሲፈታተነው የነበረውን ትግል ለማለት ነው እንጂ እንደዚህ ጋር በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለያዩ ሲቪክ ማህበራት በተለያየ መንገድ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ትግል ያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል ግን ይሄንን የከ6 አመት በፊት የነበረውን ጉዳይ ስናነሳ ለማህበሩ ለድርጅቱ መመስረት የሆነውን ለብዙዎች አራ ያንደ ነበረ ተዚለናል ብዙዎቻችን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሳይቀር እንደዚህ አይነት ትግል ማድረግ እንዳለባቸው ያመራሮቹን ሰበና በማንሳት ካለም አቋረጥ በተለይ አርባ አርብ ሲደረግ የነበረውን እንቅስቃሴ በማንሳት ስንገልጽ የነበረው ነገር ነውና አሁን ያለበት ደረጃ በእናንተ ግምገማ ምን ይመስላል እንግዲህ ይሄንን ማነሳው ምንድነው በተለያየ ሰው ከተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ሲባልን ሰማለን አንድ አንድ የተወሰኑ የሙስሊም መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ስለተፈቱ የመቀዛቀዝ ነገር ይታያል የሚሉ ሰዎች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ አይደለም በተባዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ገብቶ የእንደዚጋ ሙስሊሙ የታገለ ነው ያለውና እንደውም ይሄን እንቅስቃሴ አድጓል የሚሉ አይነት አስተያየቶች አሉ በእናንተ ግምገማ ግን ምን ይመስላል እስኪያቶ መንሱር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እና ይሄንን ማንሳት ብራን ሲፈናል ያው ያችሁት 
جمبري زي يا مستحمد جمبت في ياقي جو مري تنسان انجريه جاتي دل بولوتو عنك من دارشو بعالم اكف درجاء كف تنيا يهوني نسالي يهونينا لزيه زاري لدرس نبت تقل تلق بالكفاش نوبل بولوتو مقانا ناي مسليني من دل نوع هوني يهوني اللو يعني تنسو يمت تياك اتقل عن دنيا كزابفيت كاكن جيت بوحالا بزو من كسكاسي عالنا برمي كيو كاوست مسلمون بیزان گزیه یه تجدد و نه آن نیمک فتیا کی جلمن نسافی مکاو سرعتو یه حیمانو تیمک ایر خلیتا به مفترونه بره. آه باش مالت نه. آه آه باشین لامیشان بعد از رگو ترت. زاری یا آرگو یه تو پیاز به بعد تکالای انگلی من دو نزاری تو پیاز به یاسایی نیالو ویانی تو پیاز لمان مفتيه وين مت لمست تزوجوا على مهون النوم. سلذي هي هسرة سكان لدرس يمان مفتن دم ماي تب بمامن. يجيتوا فيها كفتة هي مسوا تمسية كفتة لدرس عنا تيجي سجلنا يالدوم. يو يعني هذا من دنا هون يتنات أستجد مش لي بولا بيشافتنا تلو. ااا بس يتصادر قندنا برا أينت يانو يعني بيفلق وزاري. يجيتوا فيها بكذا كلمة ألف وهيرو بجارة لدرس عنا تيجي سجلنا سلذي. لازم نقول من المركز هو معناته. نشي عطونا ياندس كم جماعة مني مثلا لنجري ك عطو من سورن ده ثلاث دانا وعادقو عادك على كلي لهم يتبعن كم يادر قطية مبت تقل جارة مسلمو مية تعجلنا وعادقو ال يمبت ينزع نت إياك هون على البرقة سوستم تياك يوت سيمرمرو يمنت مبت قد دايمان سات سوم يتعوق أنا وعند كاتجلوست عنده أكلنا برا، عنده من دزجا، وده ليلوش ك ليلوش توب يانغار تكلاك لو كف بالوال ويسلم مو أفضل هندي ثنوا ينتس كم جم؟ أو نيم ب وند مي منصور أما لكاكة اسمها ماله، إنجلي ما يتعلق بالمندنو تقولوا سجمر صوت يا مسلمون هبرت سبتشا يا من ملكة تطيعك وتجيزو نيتنسو قل كأنك دم دالكوت نزي صوت تطيعك وتش سفر جن كاين أشوا كما جمريام يأتيو بهذا بتطيعك وتش ناتشوا مكنياتهم هجا من قستن تنترسو يتنسو تطيعك وتش ناتشوا وياني يا ما جبان هاي ما نتوست جون سكسكو أسقبتو كدمون دم منصور دالو كوتش للا هاي ما نتويم أنجا أمت تو حزب لاي سيجن بات يلم هجا من قستون تسهل على كبركم بلون التناسد. سلذي يه هجا من قست يه هجا من قستو مات عس يا مسلم هبرت سبتشا حلا في النت عيد اللم تياك يوم على تينو يعني من ملكة تياك يتو بحزب تياك نو. سلذي كم جمر يوم جمره يأتي بحزب تياك أنا برمانة تجالة للمسلم تياك. عن دانو ولا تنيا تقولون سنعو بتلا هي درجة ألف ألف لما جمرة تياك وش نيت سدم ساتشني السماء بميل تياك إني كربو هلا عن ولا تنيا فيز لاي ملك لايسيدرس ما بتم ماس كبر يميل هنا ما بتم ماس كبر سنل بتلا هي منقد زم بلو ما يشوف بتجاز هاي هون لیلو چنین مجاز چنین با موسد مالات نو اینگی بعدم یه تبرارو لایهونی چلا لوگن لمسالی اند بسالی بسات آغازی ما تو این فدرال ما تو کوچوی دو دو به نبرد و دمسونی هست ما وی نوبت ماسک برلای وی دلایونی زالی وی یعنی و تادر وی می آغازی وی می فدرال وی می دمو یا ملتان مالات نو أنتي إن بزيها لونا جروش يه ما بتن ماسك بر ما لازم نقولي كذا صفات درجولي تايش لا جن هو على لاي وياني بتلا هي من قد مسلمون هبرة تسب ما تقاتون كتلا عند يا مسجد وتشون منطق جمر يا نتقى بأحباش إمامج ما سياس جمرة خلا تيني كتمر تبي تقولوا يا فنا كلا شوالو بتلا هي من قد عند بهجاب سيتوتشن عنده به سالات کامپاس است، به مسجد یونیورسیتی هست، به تلای 
ከስልጣን የነበሩ አልፋፍሬ የነበሩ ሙስሊሞችን በተለያየ መንገድ ያሰናበትበት ሁኔታ አለ እንደበና ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ለማጋለጥ ለማጋጨት ትልቅ ትልቅ ዘመቻ ያደረገ ሙስሊሙን ህብረት ተሰብ ያሳጣ ከሌላው ህብረት ተሰብ ከሌላ አምነት ተከታይ ህብረት ተሰብ ጋር ለማጋጨት የሞከረበትና ለማስገለል አይዞሌት ለማድረግ ያደረገበት ሙከራ አለ እና በነዚህ ዘርፎች ላይ ዝም ብለን ቁጭ ማለት የለብንም ትግሉ ሰፍቶ ወያኔ መፋለም አለብን ብለው በተለይ ድምጻችን ይሰማ ኋላ ላይ ምን የሚባል ነገር አመጣ በሄራው ጭቆናን ከጫንቃ ላይ ማውረድ እንዲህ ሄ አድማሱ ሰፋ ያለ እንት ነው እንግዲህ በዚህ ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል መሪዎቹን አስሯቸዋል ብዙ ነገሮችም እየሰራ ነው በዚህ ላይ ለአንድ ሁለት ሶስት አመከ ቆየ በኋላ ያው ትንሽ ለዘብ የማለት ሁኔታ ታይቷል በመስጊድ ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ አይታይም ነበር እንግዲህ የእንትን ግለት የትብሉት ግለት መሆን ያለበት የመስጊዱ የመስጊዱ በመስጊዱ ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ ብቻ መሆን የለበት ነው ምለው ምክንያቱም በየክልሉ በየመንደሩ በየጎጡ ብዙ ሙስሊሞች መስጊዳችንን አናስጠቅም ይያሉ ለረጅም ጊዜ ህዝባዊ አመጽ ውስጥ ከመነሳበት ድረስ ታግለዋል ወደ ፍርድ ቤት ተመላልሰዋል ታስራዋል ተደድዋል የተገደሉም አሉ በአሳሳ በቆፈሌ በገርባ በሌሎች ቤታዎች በድሬዳው አጭምር እና ትግሉ ለዘብ ባለበት እንኳን ሰዓት በአዲስ አበባ ውስጥ ለዘብ ነው ይሆናል በመስጊድ ውስጥ አልታየ ይሆናል እንጂ በሁሉም ቦታ ህዝቡ በሚመስለው ወያኔን እየተፋለመ ነበር መስጊድን አላስነጥቅም ይያለ በተለይ እና ህዝቡ እንትኑ ትብሉ በፍጹም ተዳክሟል የሚለው አመለካከት ትክላይ መስለኝም ለማለት ያህል ነው ኳላ እንግዲህ ከሁለት አመት በፊት ህዝባዊ አመጽ ተነሳ በጎንደር በኦሮሚያ ህዝቡ ሆብሎ ወጣ እዛ ውስጥ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የዛ ህብረተሰብ አባል ስለሆነ በአማራም በዛ በኦሮሚያም በኩል ቀደም ሲል ያካበተው ልምድ ይዞ ገብቶ አሁን ድረስ አብሮ እየተጋለ ነው ነው ብለው የኔ አመለካከት ይሄ ነው እና ከዚህ አንጻር የሙስሊሙ ትግል ተዳክሟል የሚለው ነገር እንት ነው ውሃይ ቋጥርም ለማለት ይሃል ነው አሁን ሌላ መንግስት ያለበት በዛ መልክ ነው ለማለት ይሃል ነውና እንደተቀጣጠለ ነው ያለው ሌላ መርሳት የለለብን የሙስሊሙ ህብረተሰብ የቀሰቀሰው ትግል ነው ለዚህ ዛሬ ህዝባዊ አመጽ ለምን ነው ወይስ ህዝባዊ ቢተኝነት ለምን ነው መሰረት የሆነው ይሄን ደግሞ ወዳው ቀደም ብለሽው አላችሁ ወዳው እንደተነሳ ብዙ ድጋፋ በጽሁፍ የሚሆን በመግለጫም ይሁን ከያካባቢው ብዙ ጊዜ ብዙ ድጋፍ ተሰጥቶበታልና ቀደም እንዳልሽው አንቺ ትብሉ መሄድ ያለበት በዚህ መልክ ነው ሁላችን መውጣት አለብን የሚል ጥሪ ከየ አቅጣጫው ተነስተው ነበር የሙስሊሙን እንቅስቃሴ በመመርኮዝ ማለት ነው ስለዚህ የሙስሊሙን እንቅስቃሴ አሁን ያለው ህዝባዊ አመጽ መሰረት እንደሆነ ብዙ ክሬዲት መውሰድ እንዳለበት ማመን ይሮብናል እና አሁን ቢሆን የሙስሊሙ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በዚህ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ህዝባዊ አመጽ ውስጥ ገብቶ ከፍተኛ መስዋዕት እየከፈለ ነው ነው ማለት ያ እንግዲህ አሁን እናንተ እንዳላችሁት አሁን ባለው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሙስሊሙ እንደ ዜጋ ሃይማኖታዊ ጥያቄዎችንም ይዞ የዜግነት ጥያቄዎችንም ይዞ የተንቀሳቀሰ ነው ትግሉን ያደረገ ነው እንጂ አላቆመም የሚል ግምገማ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት አንድ መድረክ ላይ ሼካሊድ ሲናገሩ የሰማውት ነገር አለ አሁን ድምጻችን ይሰማም ሲለው ነበር ያልከው ነገር ያለው በሄራዊ ጭቆና ነው የሚያስፈልገው በሄራዊ ተገል ነው እና እንደውም የፍትህን ጉዳይ ካየር ጋር ያያይዘው ነበር የገለጹት ለካየር የጋራ እንደሆነ ሁሉ ፍትህም የጋራ ጉዳይ ነው ስለዚህ ያለው በሄራዊ ጭቆና ነው የሚያስፈልገን በሄራዊ ተገል ነው ብለው እንደ ኢትዮጵያውያን እንዴት መታገል እንዳለብን ሲናገሩ ነበርና በአንጻሩ ደግሞ የሚሳቡ ነገሮች አሉ። ይሄ እንግዲህ ሙስሊሙ ጋር ብቻ አይደለም ሁሉም ጋር ነው። ኦሮሚያ ላይ ሆነ እንቅስቃሴ ቢጀመር አማራ ክልል ሆነ እንቅስቃሴ ቢጀመር አንድ ፓርቲ እንቅስቃሴ ቢጀመር ህዋት ያድገ የሚሰራው ነገር አለ የመከፋፈል ስራ ማለት ነውና ልክ 
ይሄ የነገሌ ጉዳይ ነው የናንተ ጉዳይ አይደለም አይነት ስብከት ተሳማለክና አንድ አካባቢ ሆነ ትግል ቢነሳ አይነንተና ከሊመጡብን አይነት ነገር ሌላውን ዝም የማስባል አሁን አሁን ይህን ነገር እየፈረሰና ያለ ለምሳሌ ያማራና የኦሮሞ ክልሎች ላይ ይህን ነገር የማፍረስ ስራ እየሰሩ የዋቲያ ዲግም ፕሮፓጋንዳ እየተበላሸበት እንደሆነ እናያለን ሙስሊሙ አካባቢ ምን ምን ሰማው ነገር አለ ምን አይው ነገር አለና አይ የሙስሊሙ ትግል በቃ የእምነት ነው የሃይማኖት ጉዳይ ነው አሁን የተወሰኑ መሪዎቻችን ተፈተውልናል ሌሎቹንም እንደዚህ ይግባን ይያል እንዲያልን ቀስ በቀስ እናስፈታለን ሌላው የፖለቲካ ጉዳይ ነው ከነንተና ጋር መስራት የለብንም የሆነ መቀላቀል የለብንም አይነት ነገር የሚሉ ሰዎችን እናያለን ይሄ አንድ አንድ ጊዜ በቀንነት ሌላው ነገር እንደ ፖለቲካ አድርጎ ፈርቶ የሚሰጥ አስተያየት ሊሆን ይችላል ሁዋቲ ሀዲግም ደግሞ በትልቁ ዚው ውስጥ እጁ እንዳለበት ይሰማኛልና ለክ ሙስሊሙን ከሌላው የኢትዮጵያውያን ትግል የሙስሊሙን ጥያቄ የመነጠል ነገር እና ይሆነች ጥጎስዶ በቃ ጥያቄያቹ የተመለሰላቹ ነው ሲጀመር ጥያቄው የሃይማኖት መሪዎችን የማስፈታት ነው ወይስ ይባል አይደለም እነሱ የታሰሩለት ዓላማ አለ ያ ዓላማ አልተፈታም ያላማ ብቻ ሳይሆን የመሪዎቹ ጭምር ግማሾቹ አልተፈቱ እና እንዴት አይውታላችሁ እናንተ አይ ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ ነው ስለዚህ ከሌላው ኢትዮጵያውያን ጋራ ተቀላቅሎ ሙስሊሙ መቀጠል የለበትም የሆነ ጥግ መያዝ አለበት አይነት ፕሮፓጋንዳ እየተሰራ ነውና በሁዋት ያድግ በኩል ምን ያህል ትግሉን ሙስሊሙ ያደረገ ያለውን ትግል ጎርቶታል ምን ያህል ሰዎችስ ታግንቷል ብላችሁ ታስባላችሁ ያ መለካከት አቶ መንሱር ኦኬ ምንድነው ሰዎች እናንተ ግዜ እንዴት እንደሚያይዙ የመጣው ጥያቄና የሀገር የነፃነት ትግል እነዚህ ሁለት ተላዩ ነገሮች ናቸው በሀገራችን ደረጃ ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው የሚባለው አባባር ሙስሊሙ ለእምነቱ በግሉ መብቱ ለማስከበር ታግለዋል ምክንያቱም ወያኔ ይጫኖ ይጫነበት ነገር ስለነበረ at the same time ለኢትዮጵያ ከነፃነት በሚደረገው ትግል ላይ ዛሬ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ይታገሉ ነው እንግዲህ ዛው ውስጥ ሙስሊም አለ ዛው ውስጥ ክርስቲያን አለ ዛው ውስጥ ሃይማኖት የሌለውም ሊኖር ይችላል ስለዚህ ለነፃነት በሚደረገው ትግል ላይ ኢትዮጵያን በጋራ እየታገሉ ነው በመብቱ ጉዳይ ላይ ሙስሊሙ ሞከረ ወያኔ ግን መልስ አልነበረው ያንን መፍትሄ ለመስጠት አልቻለም ዛሬ ወያኔ የሚፈልገው ምንድነው ወለዛ ወደ መብት ጥያቄ እንዲመለስና ሙስሊሙ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ተነጥሎ የብቻው የመብት ጥያቄ ብቻ ያነሳ እንዲኖርለት ነው የሚፈልገው ያ ደግሞ ግዢው አልፈዋል ቱሌይት ህዝቡ ከዛ አልፎ ዛሬ ወያኔ አንተስ ካለ ህድረስ የማንንም መብት ማስከበር አትችልም ስለዚህ ምንፈልገው የሥራት ለውጥ ነው ይያለው ነው ያለው አሁን በአጠቃላይ ምንድነው የሙስሊም ትግል የክርስቲያን ትግል የአማራ ትግል የኦሮሞ ትግል የሚባል ነገር የለም ዛሬ ያለው የኢትዮጵያውያን የነፃነት ትግል ነው የመጥጥ ያቄ የሚባል ነገር አናነሳም ካሁን በኋላ ኢትዮጵያውያን ምክንያቱም መጥል ያስከብሩ የሚችል ስራት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ለዛ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ ሙሉ ነፃነቱን እየጠየቀ ያለው ያ ደግሞ ሙስሊሙንም ክርስቲያኑም በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ያካተተ ትግል ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው መረዳት ያለብን ይሄንም ይያል ያለ አቶ ኡመር አው እንግዲህ ወያኔ ትንሽ ከዳዳ ነው የሚፈልገው ለመግባት ባለፈው 26 አመት በደንብ ስራ ሰርቷል እኔ ባለፈው ጊዜ እንዳልኩት ወያኔን ስልጣን ላይ ያቆየው የመራባ ዓለም ያስተጠቀመ መሳሪያ ብቻ አይደለም የኛ መከፋፈል ነው በእያለው ትንሽ ቀዳዳ ሲያገኝ የገንዘብም ኃይል ስላለው ሰዎችን እየገዛ ወይም ድርጅቶችን በድርጅት ደረጃም እየገዛ እየገባ ህብረተሰቡን ችግር ላይ ከመጣል ወደ ኋላ ብሎ ያቀም በተለይ ባሁን ወቅት 11ኛ ሰዓት ላይ ባለበት ወቅት የነፍስ ውጪና የነፍስ ግቢ ትግል በሚያደርግበት ወቅት የማያደርገው ነገር የለም እና በእኛ በሙስሊም ህብረተሰብ ውስጥ 
ገብቶ በጥቅም የተገዙ ሰዎችን አሰማርቶብናል ድርጅቶችም የተሰማራው አሉ ካሁን ቀደም የተጠቀስ ነው ወንድሜ ማንሱሪ ይበልጥ በዚህ ላይ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል በዚህ በዳያስፖራ የሚገኘው በድር የሚባለው ድርጅት ትልቅ ስራ እየሰራለት ነው ለው ያኔ ባሁን ሰዓት ምናየው ለምሳሌ ከሌላ የህዝባዊ አመጽ ለመለየት የሚደረግ ሙከራ ነው ይሄ ሙስሊም ተብራተሰብ ይሄ አመለካከት ብዙ ደጋፊ የለው እንዳልነው ህዝባዊ አመጽ üst ሙስሊም ህዝብ በእያለበት አለበት እና ይሄ ህዝብ ጥያቄ ዛሬ ወያኔ ይወገድ ነው እንጂ ወያኔ ጥያቄ መልስ አይደለም ወንድሜ መስሉ እንዳልው ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ሁኔታዎች አሉ እንዳም አልፎ ለማታዊነትን የሚሰብኩም አሉ አንድ የነው ሌላው ደግሞ ምንድነው የሃይማኖት ትምህርት ወይም ዳዕዋን ምንለውን እንደግንባር ቀደም አድርገው ህዝቡ በዛ ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርግ የሚሰብኩም አሉ ዳዕዋ ወይም የሃይማኖት ትምህርት በመሰረቱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በተለይ ወያኔ ባበላሽው ህብረተሰባችን ውስጥ ትልቅ የሞራል ውድቀት ባለበት ህብረተሰባችን ውስጥ የሃይማኖት ድርጅቶችና የሃይማኖት መሪዎች የሚጫወቱ ትልቅ ሚና አለ ችግሩ ግን ምንድነው ይሄ ስርዓት የአገራችን ችግር የህዝቡን ችግር መነሻ የሆነው ስርዓት ስልጣን ላይ ይያለ ሌላ ስራ አብሮ ከሃይማኖቱ ሰበካ ጋር መስራት ሲገባው እዚህኛው ላይ ብቻና ተኩር ተብሎ የታዘው ዘመቻ ነው እና የዛ አይነትም ሁኔታ የሚታይበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ይሄ ይሄ ሁሉ ባለው ህዝባዊ አመጽ ላይ ሙስሊሙ በህዝባዊ አመጽ ውስጥ ገብቶ በሚያርገው ተሳትፎ ላይ ያለው ተጽዕኖ እስከዚህ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ሙስሊሙ ከሌላው ወገኑ ጋር ሆኖ የሚያደርገው እንብይተኝነቱን ያለ ምንም ችግር የሚቀጥል ነው ብዬ ነው ማምነው ነው በበኩል እንዴ ችግሮች አሉ እንግዲህ ይሄ በክርስቲናው ማካባቢ አንድ አንድ ሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚሰራው ስራ አለ ህዋት ያድክ መንግስትን የሚሾሙ እግዚአብሔር ነው የሚያነሳው እግዚአብሔር ነው በሃይማኖት በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ክርስቲያን ምንም ማለት የለበትም ምናም ይያለ የሚሰብከባቸው ቦታዎች አሉና ያንን እንግዲህ በፕሮፓጋንዳ ሰለባ ላለመሆን ያንዳንዱ ራሱን መጠበቅ የሚኖርበት ራሱ ነው ሃይማኖትስ የፍትህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል ብንል በክርስቲናም ይሁን በእስልምና ለተጠቁ ሰዎች መቆም የሚበረታታ ነገር ነው እንጂ ሌላ ችግር ያለው ነገር አይደለም እንደውም ዓለም መቆሙ እንደሆነ እንደውም ለፍትህ ዓለም መዋገቱ እንደሆነ ችግር ያለው በክርስቲናም በእስልምናም ግልጽ ነው ግን ከዚህ ተቃራኒ በሆነ መልኩ የሚገዛቸውን የሃይማኖት አባቶች ሆአት ያዲግ እንዲሰብኩ ያደረጋ አንድ አንድ መመኖችም ደሞ በዚህ ስብከት ስር እንደሚወድቁ የታወቀ ነው ቀደም ወደ አነሳ ነው የሙስሊም መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴዎች አማራሮች ጋር እንሂድና የተወሰኑት ቢፈቱም የተወሰኑት ደግሞ አሁን መሰር ላይ እንዳሉ እናውቃለን እነ አህመድ ኢንጀበል አህመድ ሙስጣፋ ማህመድ አባተ ካሊድ ኢብራሂም የመሳሰሉትና ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል እስር ቤት ውስጥ የሚለው እንደሞ እሱን እስኪ ጥሩ እንዲህ አህመድ ኢንጀበል ማስተዋስ ያለብን የሙስሊሙ የመፍትሄ ፈላላጊ ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ይመስለኛል ነው ስለዚህ የትግሉ አፈቀላጤ ነበር ወይም ነው እሱን አስርቶ አስሮ አስሮ ማስቀረት ትግሉን አፉ እንደመዝጋት ማለት ነው እንግዲህ በውያኔ ሳቤ አህመድ ጀበር ጀበል ገና ወጣት ምሁር ለህብረተሰቡ ብዙ መጽሐፍ ያበረከተ ሰው ነው ያለው ፖቴንሻል ይሄ ነው አይባልም ያለው ለወደፊት የሚያበረክተው ማለት ነው ያንን ለማኮላሸት ወያኔ ይሄንን ሰው ያሁንም ድረስ እስር ቤት ውስጥ አስገብ እስር ቤት ውስጥ አስቀምጦ ያሰቃየ ነው ያሰቃየው ነው እሱ ብቻ ሳይሆን አህመድ ጀበር ጀበል 
በዚ በመታሰሩ ምክንያት እስር ቤት በደረሰበት ስቃይ ቶርቸሩ ምን ምን ሁሉ ተደማምሮ ማለት ነው ያው በሽተኛ ነው የኩላሊት በሽታ ይመስለኛል እንግዲህ ዝርዝሩ ሁላችንም እናውቃለን ለዛ እንኳን ህክምና እንዳገኝ ወያኔ ካልክሉታል እዚ ላይ ሊሰመርበት የሚገባው ምንድነው አንደኛ እስረኞች የፖለቲካ ስረኞች የህልና ስረኞች እስር ቤት ሲገቡ እነሱን በበሽታ ማስለከፍ ማሰቃየት ህክምና መንሳት ራሱ ይሄ ወያኔ የሚጠቀበት እንደ ቶርቸር ፎርም አድርጎ ነው የቶርቸሩ አንዱ እንት ነው እግድ ሰቤት ፍርድ ቤት ቀርቦ ከዛ ላይ ጀምሮ የተሰነባ አንተ ቶርቸር መደረግ ነው አይሏቸው ግን በዛ በዛ ይዘት በዛ መልክ የተፈረደባቸው ይሄ ነው ቶርቸር ነው አንተ ቅጣ ተብሎ ወይ ደግሞ ህክምና መነሳት ነው በብሽታ መለከፍ ነው ተብሎ ፍርድ ቤት ቀርቦ እንደተፈረደባቸው አይነት ነገር ነው የሚደርስባቸው ስቃይ ማለት ነው እና ለሎች የተከሻቸው ኻዲድ ኢብራሂም አህመድ ሙስጠፋ እነዚህ ሁሉ ጋዜጠኞቻሉ አዎ ሌሎችም አሉ እንደዚህም ደግሞ በሌላው የክልሎች የታሰቡ ብዙዎች አሉ አንሰንግ ሂሮስ ማለት ስማቸውን ማናነሳው አዎ እነዚህ አመራሮቹ ስለሆኑ እነዚህ አመራሮቹ ነጥላው እንጂ እጅግ በጣም እኔ በነበርኩበትን ጊዜ ስር ቤት ውስጥ ከዛም በኋላም ከዚሁ ከሶስቱ ጥያቄዎች ጋር በተያዘ ከዛ ደግሞ መሪዎቻችን ይፈቱልን በሚል በሂጃብ ጥያቄዎች በተለያዩ ከስልምና ጋር በተያዙ ጥያቄዎች ስር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ሙስሊሞች እንዳሉ አውቃለሁ አዎ እና እነዚህን ሰዎች ሌሎቹን ሲፈታ እነዚህኞቹን ያስቀረበቱ ምክንያት መገመት ይቻላል አንዴ ያፈቃደኞች አልሆኑም ለመውጣት ሁለተኛ የህዝቡን ተልቆ እስከመጨረሻው ድረስ እንገፋበታልን ብለው ግልጽ አድርገው አረጋግጠው መድረውታለው ይያኔ በስተቀር እነዚህ ሰዎች ሁሉ ቢሆኑ ከመጀመሪያው እስር ቤት መግባት ላይደው ይችላሉ ነበር ወያኔ የሚላቸው ቢያረጉ ወያኔ መሳሪያ አን ሆነን ብለው ይሄ ሐቁ ነው ዛሬ ትልቅ ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑ በተለይ አህመድ ዲን ጀበል እንግዲህ ትልቅ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈሉ መሆኑ ነው ምናየው እንግዲህ እሺ አንድ ነገር ልበልና እዚህ ላይ ወያኔ የሚመጣበት መንገድ አስተውቅም ባለፈው ጊዜ ወጣቱ ሙባረክ የሚባለው ህክምና እንዳገኝ ተደርጎ ልክ ለሞት አካባቢ መስለኛል የሆነ ቦታ ክሊኒክ ውስጥ ዶታል መሰለ ግን የቶጋ ቶክቶ ሞቷል ያ ወጣት እንግዲህ እና ይሄ ራሱ ስርዓቱ ህዝቡን ከሚጎዳበት አንዱ እንት መንገድ ነው ማለት ይቻላል እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው እኔ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ አንድ ነገር ፈጥሬ ወያኔ ይሄን አርጓል ብል ወያኔ ይፈላ ዘይት ውስጥ ሰው ከመነፍሱ አስገብቷል ብል ፈጠራ ነው እርግጥ ግን በአንድ አካባቢ ተመሳሳይ ወንጀል ሳይፈጸም እንደማይቀር እርግጠኛ ነኝ እኔ ያላደረገው ነገር የለም ለማለት ያን ነው እኔ ሲቀቅል ሰው አይቻለሁ ነው አልሰብ ግን የሆነ ነገር ፈጥሮ እንኳን አንድ ሰው ቢያራ ይሄን አልጓል ወያኔ ይባል ያ ነገር ስላልታየነው እንጂ አንድ ቦታ በአንድ ወቅት አድርጎታል ወያኔ ወያኔ ያላደረገው ነገር የለም እና እነዚህ ወንድሞቻችን አሁንም ድረስ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው እስኪ አቶ መንሱር ደሞ አሁን የነ አህመድን ጀበል ጉዳይም ላይ የሚገኙበትን ሁኔታ በተመለከተ ጨምረህ ደግሞ የውያኔ ጀንበር ያዘቀዘቀሽ ነው በሚል ዲሴምበር 24 ያወጣችሁት መግለጫ አለና ዛም ላይ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ለትግሉ እንዲተባበሩ ያቀረባችሁ ጥሪ ያለ የትግራይን ህዝብን በተመለከተም ደግሞ እንደዚሁ በዘርዘር ያቀረባችሁት ነገር አለና ስለሱ ደግሞ እስኪ ጥቂት በለን ኦኬ ትንሽ ወራራ መለስ ለበልና ወንድሜ ኡመር በተከሳቸው ላይ ትንሽ ለጨማው ምን ነው ወያኔ እንግዲህ እነዚህ የመስተያ ፈራራቂ ኮሚቴ አባላት የተከፈሱበት ወንጀል አንዱ ሆኖ ግማሾቹን ፈጥቶ ግማሾቹን ዛ ሲያስቀምጥ ገይን ማድረግ የፈለገው ምንድነው በተፈቱት ላይ ጥርጣሬ እንዲያድርበት ሙስሊሙ በተቀሩት ሌላ አይነት አመለካከት እንዲኖረውና በዛ ማከብ ክፍል ወይም ዲቪዥን እንዲ ለመፍጠር ነበር እና ለማጠቃለል ያህል 
ዛሬ ያ ሁሉ አልፈነው አሉ እንግዲህ ብዙ ወረዶች ማለት ይቻላል ግን ዋናው ዛሬ ያለንበት ሁኔታ በቀናስና በሰዓታት ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ይይታል በኢትዮጵያ ውስጥ ይቻ ያለነው በተለይ ይሄንን ኢትዮጵያዊ ለነጻነቱ ያደረገው ያለውን ትግል በሁሉ መልኩ የደገፈን ቀን በቀን እየተከታተል ድጋፋችን ልንሰራቸውና አንድ አንድ ጊዜ ወያኖች ሊፈጥሩት የሚችሉትና ወይም የነሱ ደጋፊዎች ሊፈጥሩት የሚችሉትን ክፍፍል አጫው ወያኖች ከፋፋዮች ደሆና አውቀናቸዋል ካሁን በኋላ ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ወሰነናል ስለዚህ በዚህ በነጻነቱ ትግል ላይ ፈርጠን ብለን መቀጠል ነው ያለብን ነው በመጨረሻ ምንድነው ሞትና ውድቀት ለወያኖች ድል ለኢትዮጵያ حزب ምን ያለው እንግዲህ ወያኔ በትግራይ حزب ስም ላለፉት 26 አመታት በሌላው የኢትዮጵያ حزب ላይ ትልቅ ወንጀል ፈጽሟል እርግጥ ይሄን ሲያደርክ ለትግራይ حزب አንድ አንድ ነገሮች ያደረገ ነው ከሌላው حزب የዘረፈ ይወሰደ አ ገንዘብም ይሁን ለሎች ለሎች ነገሮችም ያንን حزب ለመጥቀም ሙከራ አድርጓል ወይም ተጠቅሟል የትግራይ حزب ለምን አልተጠቀመም አይደለም ጥያቄው ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች በትበለጽግና ሌላ የኢትዮጵያ حزب ወዳረባ ሀገር እየተሰደደ ፍዳውን ከመያይ እዛ ሀገራችን ውስጥ ሂዶ ቢሰራ እና ሌላም የኢትዮጵያ ክፍል ተጠቃሚ ቢሆን ምንም ችግር እኮ የለበትም ችግሩ ምንድነው ወያኔ ያደረገው ትግራይ ውስጥ ትግራይን የገነባው ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎች በርከት ያሉ አሉ ዓለም አቀፍ ያሮፕላን ማረፊያዎች አሉ ወረዳዎች በመንገድ የተገናኙ ናቸው ያንዳንዱ ወረዳ በቂ ትምርት ቤቶች አሉት ክሊኒኮች አሉት ውሃ በቂ ውሃ አለ እንደዚሁም ደግሞ እንደምናቀው ይሄንን ህዝብ ብቻ ለመጥቀም የከሌላ ክፍሎች መሬት ቆርሶ ወስዷል ከወሎ ራያና ዘቦን ከጎንደር ሁመራን ወልቃይትን እነዚህ እንግዲህ የታወቁ ለሚርሻ ቦታዎች ናቸው የትግራይ حزب ድሮ ሄዶ በተለይ ሁመራ ውስጥ እየሰራ ራሱን የሚያስተዳድርባቸው ሀገሮች ናቸው ኩል ተጠቃሚ ሆኖ ማለት ነው ከሌላው ጋር ዛሬ ግን እነዚህ አካሎች ነጥሎ ለትግራይ حزب ብቻ ጥቅም እንዲውሉ አድርጓል ማ የትግራይ حزب ወደምን ጠላንም አብዛኛው ተጠቅሟል ተጠቃሚ ሆኗል እሱ ብቻ ሳይሆን እንደምናየው አሁን አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከዳርስ ከዳር በተያዘው حزب አያመጽ ውስጥ የትግራይ حزب ትግራይ حزب ተሳትፎ አይታይም ለዚህ ነው ይሄንን ጥሪ ያቀርብ ነው የትግራይ حزب ለምን ተጠቀመ ለማለት አይደለም ግን ሲጠቀም በእኩልነት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ አገራችን ውስጥ ዲሞክራሲ በሰፈነበት ሁኔታ ሌላውም حزب እኩል ተጠቃሚ በሆነበት ሁኔታ ከሚል አንጻር ነው እንጂ በጣም ነው ደስ የሚለን የትግራይ حزب ቢጠቀም ማለት ነው የሌላው ኢትዮጵያ حزب የትግራይ حزب ወገኑ ቢጠቀም የሚጣላ አይመስለኝም ግን የታዘው ሁኔታ ባለፈ 26 አመት ይሄ አይደለም እና መዘርዘር ይቻላል ሌሎች ሌሎች ነገሮች አሉ የትምህርት እድል ለማስመልከቶ የትግራይ حزب ልጆች የተለየ እንክብካቤ እንደሚደረግላቸው ውጪ ሄዶ የመማር እድላቸው ከሌላው የበለጠ ሰፊ እንደሆነ ሁሉ እንሰማለን ያ ሁሉ ጥሩ ነው ግን ይሄ ሁሉ የሆነው በዘረኝነት ላይ በተመሰረተ አስሳቤ ላይ ስለሆነ ነው ምንቃወመው ለዚህ ነው እና አገራችን ውስጥ ዘረኝነት አንሰራፍቷል አገራችን ኢትዮጵያ እንደ ደቡብ አፍሪካ ባሉ ቀደም ሲል ከ94 በፊት 
ዘረኝነት ወይም ደግሞ አፓራታይድ ሰፍኖ በበነበረበት ጊዜ ያ ህዝብ ከአፓራታይድ ማነቆ እንዲወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ሀገር ነች በዚምባብዌም ብትዩ በአንጎላም በመዛምቢክም በሌሎች ማካበቢያዎች ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ለኢትዮጵያ ህዝብ የቀረው ቆርጦ እንኳን ተራውዝ ይሄ በመንግስት ደረጃ ሊሆን ይችላል ተራውዝ በስመ ጽሁፋችን በኔ ጀነሬሽን ያለ ያየነው ነገር ነው በዘፈንም ብትይ እና ለማየው ሸቴ የደው አፍሪካን ነጻ የነጻነት ተዋጊዎች በማሞገስ የሰፈንበት የዘፈንበትን እንትናስተውሳለሁ ዘፈን ቲያትር ቤቶች ቲያትሮች እየተደረሱ የዛን حزب ነጻነት ለማፋጠን ለኢትዮጵያ حزب ግንዛቤ ለመስጠት ትልቅ ጥረት ሲደረግ አይቻለሁ ነው ይባበኩለ እና ዛሬ ግን ኢትዮጵያ ላይ እዛ ደቡብ አፍሪካ እና ሌላ አካባቢ ሰፍኖ የነበረው አይነ ስርዓት ሰፍኖ መከራችንን ይያየን ነው ስለዚህ የትበያ حزب ወደምን ጥላንም ከአብራኩ ይወጡ ከአንድ አካባቢ ቢሆን ከአድዋ እነዚህ ስብስቦች ይሄንን ማአት በኢትዮጵያ حزب በሱስም በኢትዮጵያ حزب ላይ ስለሚሰሩ የኢትዮጵያ የትግራይ حزب እነዚህን ወንበዴዎች የመጣል ግዴታ አለበት ከሌላው حزب ጋር ሆኖ ነው ምንለው እንዳሁን የበለጠ ሐላፊነቱንም መውሰድ አለበት ነው ምንለው ምክንያቱም በሱ ስም ስለሚነገዱ ለዚህ ነው ለትግራይ حزب ጥሪ ያደረግ ነው ወገናችን ስለሆነ ያንን አስተውሶ የዘለቀታ ጥቅሙ ላይ አተኩሮ አሁን ለጊዜ የሚያገኘውን ጥቅም ብቻ በማየት ወደ ኋላ ሳይል ህዝባዊ አመጹን እንዲቀላቀል ነው ጥሪ ያቀርብ ነው እሺ እንግዶቼ አቶ መንሱር እንዲሁም አቶ ኡመር ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን እንድሩ ስለተሰጠ እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ንቅናቄ ህብረት አማራሮች ጋር ያደረኩት ውይይት ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ የትክክለት ፕሮግራም ከሌላ እንግዶች ጋር ቆያቸዋለሁኝ መልካም ጊዜ